সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি এলিন ফুড প্রবাসী মুখের তিনশো তম পর্বে সাথে আছে আমি মোস্তফা ফিরোজ দর্শক আপনারা জানেন যে সপ্তাহের এই দিনটাতে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিদের নানা সমস্যার সম্ভাবনা সুখ দুঃখ হাসি কান্না এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর প্রবাস থেকে পাঠানো আমাদের প্রতিনিধিদের নানা ধরনের প্রতিবেদন আমরা দেখানোর চেষ্টা করি এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না আমি পরিচয় করে দিচ্ছি এই মুহূর্তে আমার সাথে আছেন প্রবাসের চারজন অতিথি এবং চারজনই সৌদি আরবের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করেন আপনারা জানেন যে সৌদি আরবে এখন সবচেয়ে বড় একটি সংকটের মুখে পড়েছে আমাদের জনশক্তি সেখানে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ লাখ বাংলাদেশি কর্মী কাজ করেন পুরনো কর্মী আছেন সেই সাথে নতুন কর্মী যাচ্ছেন কিন্তু সংকট নানা ধরনের আইন কানুনের বেড়া জালে বাংলাদেশি যারা আছেন তাদের সেখানে অবস্থান করাই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে সেই পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে মতামত নেব আমি পরিচয় করে দিচ্ছি অতিথিদেরকে একে একে আমার ডান প্রান্তে আছেন মোহাম্মদ সোহেল আহমেদ তিনি সৌদির তাবুক প্রবাসী একজন ব্যবসায়ী তার পাশে আছেন মোহাম্মদ হাসান আক্তার তিনিও সৌদির তাবুক প্রবাসী একজন ব্যবসায়ী আমার বাম প্রান্তে আছেন আলহাজ শহীদ হোসেন পাটোয়ারি তিনি মক্কা প্রবাসী ব্যবসায়ী এবং পাশে আছেন হানিস সরকার উজ্জ্বল তিনি জেদ্দা প্রবাসী একজন সাংবাদিক চারজনকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক এই মুহূর্তে যারা আপনারা সেটের সামনে আছেন প্রত্যেককে সাংগত জানাচ্ছি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা একটু শুরু করতে চাই সোহেল আহমেদ আপনাকে দিয়েই যেটি হচ্ছে যে যে কথাটি আমি বললাম শুরুতে সেটা হলো নানা ধরনের সংকট সেই সংকটের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংকটটা কি যেটা প্রবাসীরা যেটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি মানে উদ্বিগ্ন ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই প্রথম ধন্যবাদ জানাই বাংলা ভিশনকে আমাদেরকে প্রবাসীদেরকে এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম করার জন্য তাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ বাংলা ভিশনকে এবং সবার সব এই সৌদি প্রবাসী যারা আছেন সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম আমাদের প্রস আমাদের কথা এখন বর্তমানে যে সৌদি পরিস্থিতি অনেক অনেক খারাপ যা বলা প্রকাশ করে না প্রকাশ বল বলতে পারবো না প্রথমত দেখেন আমাদের সামনে তো কিছু এই অবৈধ ছিল প্লাস এখন বৈধ হয়েছে কিন্তু সামনে যে আমাদের সংকট হয়েছে দেখেন বারোটা ক্যাটাগরিতে আমাদেরকে এখন বর্তমানে এই সরকার আমাদেরকে কাজ করতে দেবে না আচ্ছা সেই ক্যাটাগরিতে কি বাংলাদেশিরা কাজ করত হ্যাঁ প্রত্যেকটা বাংলাদেশি যেমন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্যাটাগরি কি কি উল্লেখযোগ্য ক্যাটাগরি হচ্ছে যেমন এই চশমার দোকান ঘড়ির দোকান ইলেকট্রনিক্স তারপরে আছে আপনার গাড়ির স্পেয়ার পার্টস জি জি তারপরে আরও বিভিন্ন আরও আরোগুলো আছে যেমন কার্পেটের দোকান আগে তো মোবাইল হ্যাঁ মোবাইলটা তো আগে তো বন্ধ হয়েছেই ঠিক আছে বর্তমানে তো মোবাইল তো ওখানে বাদ এখন বিশাল একটা সংকটের মধ্যে এখন বাংলাদেশ সামনে আসে যারা নতুন যাচ্ছে বিশাল একটা সংকটের মধ্যে কাজ করবে কোথায় তারা এটাই আমাদের প্রশ্ন সেখানে আমাদের সরকারের কাছে এটাই আমাদের আমাদেরকে দাবি জানাই যে ভালো একটা আমাদের প্ল্যাটফর্ম করে দেখ কিন্তু সামনে আমরা কি এই প্রবাসীরা কি করবো যারা ব্যবসায়ী আছে এই যে আমরা যেমন ফ্যামিলি নিয়ে আসি জি হ্যাঁ তারা তো বিশাল একটা ইয়ের মধ্যে একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে জি সামনে একটু হাসান আক্তার আপনার কাছ থেকেও জানতে চাচ্ছি যে এই সংকটটা আসলে কি আকার ধারণ করবে আমাদের জন্য ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই ধন্যবাদ বাংলা ভীষণকে এমন একটি প্রবাসীদের কথা বলার জন্য একটা আপনাদের পক্ষ থেকে উনি ধন্যবাদ দিয়ে দিয়েছে আপনি শুরু করেন হ্যাঁ এখন সংকট আসলে সৌদিতে যারা আসে আমরা প্রবাসীরা আমাদের খুবই দুরহ অবস্থা দুরহ অবস্থা বলতে বিশেষ করে বিগত এক বছর যাবৎ নতুন ভিসা চালু করার পর যেখানে আমাদের নতুন শ্রমিক যাচ্ছে প্রতি মাসেই যাচ্ছে প্রতিদিনই যাচ্ছে তো সেখানে সৌদি আরবের মধ্যে বিভিন্ন কর্মসংস্থানগুলো আস্তে দিন দিন ছোটো করে আসছে মানে প্রবাসীদের কাজ করার জায়গাগুলো ছোট হয়ে আসছে বিশেষ করে এর আগে শপিং মল তারপর মোবাইল এর আপনি জানেন যে দু বছর আগেই মোবাইল বন্ধ হয়ে গেছে তো বিশেষ করে মোবাইলের সাথে আমরা প্রবাসীরা বাংলাদেশিরা বিশেষ করে সব মোবাইলের সাথেই বেশি রিলেটেড ছিলাম মোবাইল বিজনেসের সাথে আমি নিজেও একদম মোবাইল ব্যবসায়ী ছিলাম তো আমরা ওখানে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এরপর নিজেও ছিলেন জি তাহলে আপনার এই যে ব্যবসাটা যখন কি এই সংকটের মধ্যে পড়লো আপনি কি এই ব্যবসাটা ছেড়ে দিলেন না একটু অন্যভাবে ব্যবসাটা করছেন আমাকে বাধ্য হয়ে এই ব্যবসাটার ধরন চেঞ্জ করতে হয়েছে ওদের মানে কারণের ভিতর থেকে আমি ওদের লোক দিয়ে পরিচালনা করতে ওদের লোক দিয়ে পরিচালনা করছি আর এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সবগুলো ব্যবসা আগের মতো ভাবে ওইভাবে করতে পারি না এটাকে ছোট করে আনতে হয়েছে ছোট পরিসরে করতে হয়েছে এবং কি আমার ব্যবসার পরিধি অন্য দিকে অন্য দিকে ইলেকট্রনিক্সের ব্যবসার প্রতি আমরা যারা মোবাইল ব্যবসায় ছিলাম ইলেকট্রনিক্সের প্রতি আমাদের একটা মানে চিন্তা ভাবনা ছিল এবং অনেকেই ড্রাইভার হয়ে 
मूलत कारा प्रवासी विशेष कर कारण अपनी जानी प्रवासर क्षेत्र में विशेषकर तरा निजे जगह यत सुंदर भाव तैरि करें जो अन्य देशी तो सहजे पर पर अच्छा जगह आज आसार दर्शक हमें आलोचना सुनिए नूतन और दो जन अतिथि आदि जावर आगे प्रवास के आसा कैकटी प्रतिबेदन देखे आस कोरिया बसबसरत विश्व प्राय बारोटी देशर अभिवासी कोरिया पुलिस सिंह नियोजित बिना पारे श्रमिक निज एलिका और समाज के दुहजार तीन साल स्वेच्छा श्रम दिए आस कोरिया नैशनल पुलिस एजेंसि के विभिन्न क्या सहयोगित आसार विभिन्न शहरे व्यस्तम जीवन सप्ताह दो तीन दिन ए सेवा दिए थे प्रवसरा बांगलेशीरा क्या नियोजित थकते पे सन्तोष प्रकाश करिया पुलिस मत बंधुसुलभ आचरण प्रत्याशा करें बांगलेश पुलिस बाहन थे पुलिस जे रखम मानुषे बंधु पासे दाड़ा देश पुलिस जो मानुषे बंधु पासे दाड़ा यकम क्ज कर सूझ कर दे मानी समाज मैं समाज उन्नत होत दक्षिण कुरियार प्रत्येक नागरिक ही प्रत्येक पुलिस एखे पुलिस कार्यक्रम नहीं बोल चले एखे प्रत्येक लोक पुलिस के सहयोगता और आप तक के देखे शिक्षा नहीं मूलत तक सहयोगित चेषा कर असहाय मानुष के सहाज्य करा पथचारी सहायता दान आगुन लागार दुर्घटना घटले तात्निक व्यवस्था नया नेशाग्रस्त मानुष के सहाज्य करा सह और असंख्य भलो क्या सी पुलिसिंग टीम सर्वनिम्न तीन शो घंटा दायित्व पालन कर ले साधारण कार्ड और पांच घंटा कर ले आई पी कार्ड दे जा दिए विभिन्न सूझ सुविधा पान प्रवसी भाषार मासे अस्ट्रेलिया पुरो फेब्रुआर जुड़े चलते बांगला छब्बर प्रदर्शनी बांगलेश ग्राम नान्दनिक सौंदर्य पर बस देखार ए सूजोगे साड़ा दिए अस्ट्रेलिया प्रवसी नतून प्रजन्म शिशु सकियता देखाते अनेक माँ बाबा तर सतान सिनेमा हले जा उन्नत मान गल्प और गठनमूलक निर्माण शैल छवि देखते चान प्रवसी दर्शक गहीन बालोचर सिनेमा देखते रेसपन्स पे सिडनी पार्थ मेलबोर्न और एडिलेड सह सब शहरे हल भर्ती दर्शक देश चलचित्रे भावमूर्ति के उज्जवल कर
আঠারো ফেব্রুয়ারি রোববার দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসীদের উদ্যোগে কেপটাউন শহরের উইডেল ক্র্যাল পিকনিক সাইটে দিনব্যাপী আনন্দ ভ্রমণ বনভোজন লটারির প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আটলান্টিক মহাসাগরের কোলঘাসা নয়ন ভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশিদের এক মিলন মেলায় পরিণত হয় পিকনিককে অনেক সুন্দর করেছেন আমি সেই জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাই কোনো অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে দিয়েছেন সবাইকে এই বলে আমি ধন্যবাদ জানাই পিকনিক অনুষ্ঠানে জহির আহমেদের উপস্থাপনায় বক্তৃতা করেন ফরিদ আহমেদ মুক্তার মাদবার আতিকুর রহমান ডালিম বদিউল আলম বাদল সিদ্দিকুর রহমান মোহাম্মদ মাসুক অরুণ ব্যাপারী সোহেল খান রুবেল হোসেন আলমগীর হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ স্বপন এত অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়েও তাদের বিনোদনের সুন্দর সময় অতিবাহিত করলেন কেপটাউন থেকে আরিফুর রহমান বাংলা ভীষণ দক্ষিণ আফ্রিকা দর্শক দেখলেন প্রতিবেদনগুলো আমরা আসছি এবার শহীদ হোসেন পাটোয়ারি আল্লাহ শহীদ হোসেন পাটোয়ারি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে ভাই যেটি বললেন যে এই যে মোবাইল থেকে ইলেকট্রনিক্স সেখানেও নিষেধাজ্ঞা এখন এই জায়গাগুলোতে যেটা উনি বলছিলেন যে আমরা যেভাবে একটা সুন্দর মতন করে সাজাই এই জায়গাটা অন্যরা পূরণ করতে পারে না তাহলে এই যে শূন্যতা এই শূন্যতা আসলে তারা কিভাবে পূরণ করছে কাদেরকে দিয়ে পূরণ করছে সৌদি আরব বিসমুল্লাহ রহমান রহিম সৌদি আরব পূরণ করতে পারতেছে না সৌদি আরব এখন নিজেরা সংকটের মধ্যে আছে শুধু ইলেকট্রনিক্সের মোবাইল না প্রথমে গার্মেন্টসেরও এই গার্মেন্টসের দোকানও আমরা সৌদি ভাষাতে হয়েছে নিয়ম করছে যে আইন করছে সৌদি ভাষাতে হবে আমরা সৌদি ভাষায় যে কোনো কাজ করে না সৌদিরা খালি রুমালটা সাকিটে রাখে চলে যা সাইন করে চলে যা বলে কি কেউ আসলে চ্যাকিং আসলে আমাদেরকে ফোন করবে তো ফোন করলে বলে কি আমি কাছে আছি কিন্তু বেতনগুলো এইভাবে নেয় আমাদের থেকে ও ডিউটি ছাড়া মানে আলটিমেটলি দায় দায়িত্ব পড়ে আপনাদের উপরে আমাদের উপরে তারপরে আবার মুদি দোকান ওখানে যে আরবিতে বলে বেগা লাগে মুদি দোকানের উপরে এখন নিষেধাজ্ঞা আসছে বাঙালি বসতে পারবে না তো এখন মুদি দোকানের সৌদি পাশে আমরা দূর দূর থাকি তারপর হাজির হোটেল আমার আল্লাহ রহমতে হেরামার পাশে হাজির হোটেল আছে এখন হাজির হোটেলের উপর এই বিদেশি বসার নিষেধ প্রভাব মানে বাঙালি বলেন আর অন্য দেশই বলেন বসার নিষেধ এখন সৌদিদেরকে বসায় রাখি আমরা আমরা দূরে থাকি চাকিং আসলে আমরা বলেছি আমরা কাজ করি সৌদিরা বসে থাকে অনেক সময় থাকে না রুমালার চাকরি রাখে চলে যায় চাকিং আসলে ফোন করে যে আসে তো উনি আসে অথবা বলে যে আমি কাছা আসি আসতেছি এখন সর্বক্ষেত্রে সমস্যা খালি মোবাইলের এই ইলেকট্রনিক্স না সর্বক্ষেত্রে এখন কি হবে ভবিষ্যতে আমরা জানি না বিশেষ করে আমরা বাঙালিরা যে জায়গা করে নিয়েছি সৌদি আরব আলহামদুলিল্লাহ কাজে কর্ম ব্যবসাতে এখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের বাঙালিরা তাছাড়া আবার বাচ্চাদের উপর ট্যাক্স বসাইছে প্রতি মাসে বাচ্চাদের দুশো রিয়াল করি তার পরে বসে তিনশো রিয়াল আমাদের উপরে সাতশো রিয়াল প্রতি মাসে তারপরে এত ক্যামেরা বসাইছে রাস্তাতে ঘাড়ের উপরে এখন অনেকে ঘাড়ে ছাড়ে দিতেছে তারপরে স্কুলের উপর সর্বক্ষেত্রে ট্যাক্স বসাইছে এখন এরা বলতে হয় না যে তোমরা চলে যাও প্রবাসীরা কিন্তু প্রবাসীরা নিজের ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছায় সব চলে যেতেছে আপনি আপনার এই এই জায়গায় কথা রাখেন আমি আবারও আসবো হানিস সরকার ভাই সর্বশেষ যে কথাটি বললেন যে পরিস্থিতিটা এমন যে এখন আর বিতরণ করার দরকার নেই বা বলতে হচ্ছে না তাদেরকে চলে যাও পরিস্থিতিটা এমন সংকটটা এমন পর্যায়ে যে তারা ছেড়ে দিয়ে অনেকে চলে আসছে বাংলাদেশিরা সেরকমই কি পরিস্থিতি হ্যাঁ ধন্যবাদ পিয়ুষ ভাই আসলে সেরকম যে আর ভয়াবহ যে অবস্থা বর্তমানে আচ্ছা সৌদি আরবের নিজেদের খাদ্য ঘাটতি কিছু কিছু ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে যে আমাদের প্রবাসীদের উপরে যেই জুলুমে বলবো আমি যেটা বর্তমানে ধাপের উপর ধাপ করতেছে সেটা মনে করে মানবিক দিক দেওয়া আমার মনে হয় এটা খুবই বাঞ্চনীয় তো এখন যে বর্তমানে যে বারোটা সংকট বারোটা যেই ব্যবসার উপরে নিষেধাজ্ঞা মক্কা মদিনাতে মনে করে শতকারা নাইনটি নাইন পারসেন্ট বাংলাদেশি ব্যবসায়ী জি জি আপনি তসবির দোকান বলেন চশমা দোকান বলেন এই যে রিসেন্টলি স্বর্ণের দোকান স্বর্ণের যে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীগুলো ছিল আপনার আমার জানা মতো আমার এক বন্ধুর স্বর্ণের দোকানে এক সৌদিকে চাকরি দিছে হ্যাঁ দুই মাসে দুইটা গাড়ি কিনছে চাকরি দেওয়ার পর তো বাধ্যতামূলক সে ব্যবসা ছাড়া স্বর্ণ বিক্রি করে সে সাইড হয়ে গেছে ও আমি আজকে আঠারো চোদ্দ বছর ফ্যামিলি নিয়ে থাকতেছি এখানে ফ্যামিলি ট্যাক্সের জন্য মনে করেন ফ্যামিলি আপনার কথাটা আমি ক্লিয়ার না মানে দুই মাসে দুইটা গাড়ি কিনলো মানে কীভাবে সৌদিরে চাকরি দিছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্বর্ণের দোকানে মালিক হলো বাংলাদেশে মূলত তো আমরা প্রবাসে ব্যবসায়ী হিসাবে না জি জি আমরা যে কোনো একটা ইয়ের মধ্যে কফিল কফিল নিয়ে থাকতে হয় তো ব্যবসায়ী মূলত মালিক তো সৌদির নামে থাকে তো সৌদিকে চাকরি দিছে স্বর্ণের দোকানে সে দুই মাসে দুইটা গাড়ি কিনছে চাকরি করে মানে স্বর্ণের দোকানে পয়সা চুরি করে
যে স্বর্ণের ব্যবসাটা ছাই লাটে লাটে উঠছে ব্যবসাটা তো সে স্বর্ণ বিক্রি করে সে ছাই হয়ে গেছে আর যে মূলত যে 12টা ব্যবসার উপরে যে বর্তমান নিষেধাজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা যে সামনে হজে গেলে দেখবেন যে ব্যবসাগুলো ছিল বাংলাদেশের চিটাঙ্গের বেশি ব্যবসায়ী এখানে এগুলো মনে করে একটাও থাকতে পারবে না শুধু বাংলাদেশী না প্রবাস সবাই আর কি তার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর কি আচ্ছা আচ্ছা তো এই এই মানে এই সংকটটা যে মানে একেবারে সংকুচিত করলো মানে তাহলে যাবে কোথায় মানে যাওয়ার জায়গাগুলো তো রাখে নাই আসলে এরা যে পরিস্থিতিটা এমন সিস্টেম করতেছে দুই হাজার বিশ সাল পর্যন্ত যদি টিকে থাকতে পারে এরপরে কি হবে বলা জানা হয়তো ভালো হইতে পারে দুই হাজার বিশ সাল পর্যন্ত সাধারণ লোকজন টিকাটাই মুশকিল হয়ে যাবে আপনি কি যুক্ত করবেন এই যে কথাটা বললো হ্যাঁ সে তার সাথে একটু যুক্তি করি আমি সেটা হলো মনে করেন এই সামনে যে ডিপেন্ডেন্ট যে বাচ্চাদের যে একটা ফি একটা নিউ বরণ বাচ্চা জন্ম নিছে তাকে প্রতি মাসে দুশো রিয়াল করে দিতে হবে আচ্ছা একটা নিউ বরণ বাচ্চা মনে করেন হয়েছে প্রতি মাসে প্রতি মাসে তাকেও দুশো রিয়াল করে প্রতি মাসে গুনতে হবে এবং আঠারোতে এবং উনিশে চারশো রিয়াল এবং দুই সালে আটশো রিয়াল মেবি হ্যাঁ কনফার্ম না আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে দেখেন এখন আমাদের পরিস্থিতি বর্তমান সরকার ওরা ঘাটতি খাদ্য ঘাটতি সব দিক দিয়ে বাণিজ্যের দিক দিয়ে ওরা পিছিয়ে আছে এখন আমাদের আমাদের মনে হয় আর প্রবাসীরা বিশেষ করে বিশ বাইশ লক্ষ আমরা বাঙালি আছি তার মধ্যে সবাই মনে করেন বেশিরভাগই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বুঝতে ঠিক আছে যে আমরা প্রবাস থেকে আসা কয়েকটি প্রতিবেদন আমরা দেখে আসি দেশে না থেকেও বাংলাদেশের ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করল ফ্রান্স প্রবাসীরা বাংলা সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে প্যারিসের সাংস্কৃতিক সংগঠন সরলিপি শিল্পী গোষ্ঠী এর আয়োজন করে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কাজী এমতিয়াজ হোসেন উপস্থিত ছিলেন ডাব্লিউ বি এর প্রেসিডেন্ট কাজী এনায়তুল্লাহ ফ্রান্স আওয়ামী লীগের সভাপতি বেঞ্জুর আহমেদ সেলিম সহ অন্যান্য দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পার্লামেন্টে মাতৃভাষা সংরক্ষণের প্রয়াসে পরিচালিত এমএলসি মুভমেন্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রচেষ্টায় একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপনের একটি মৌসুম উত্থাপিত হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় লেবার পার্টির শ্যাডো মিনিস্টার সাংসদ ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্ট্যান্ডিং কমিটির উপপ্রধান ম্যাট থিসেলথ ওয়েট মোশনটি উত্থাপন করেন তিনি তার বক্তব্যে উনিশশো সালে বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরেন and uh, also I'd like to acknowledge our wonderful guests who are here uh, from the Bangladeshi community and other communities <coughs> where this particular international day uh, was recognised uh, in accordance with uh, some historic events that took place uh, and we should acknowledge that as well. That promote linguistic and cultural diversity. In Spain, the Lingua Pax Institute, an organisation devoted to preserving and promoting linguistic diversity, award their prestigious linguistic prize on this day e arjuner sidir state library milonayatare seminar hoy mul nibandho uposthapon koren nirmal pal australia federal parliament protti grito siddhanto e jatra ke ek poti gi diyeche ekhon amra ei siddhanter prekkhite unesco r sathe bangladesh government r sathe australia government r sathe ekshathe kaaj kore jate kore unesco sadharon porishoder bishoye pash hoye onnanno desho ekoniti gothon korte pare she niye dilobhabe kaaj kora সাংস্কৃতিক পর্বে দেশাত্মবোধক বিভিন্ন গান ও নাচ পরিবেশন করেন শিল্পীরা সৌদি আরবে বারো পেশায় কাজ করতে পারবেন না বিদেশিরা দেশটির শ্রম মন্ত্রণালয় দেশের নাগরিকদের সুবিধার্থে এসব পেশায় বিদেশিদের নিষিদ্ধ করেছে দেশটির শ্রম মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন ঘড়ি চশমা চিকিৎসা সরঞ্জাম ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম অটোমোবাইলের যন্ত্রপাতি ভবন নির্মাণের সামগ্রী এবং ফার্নিচার দোকান সহ বারো পেশায় বিক্রয়কর্মী হিসেবে বিদেশিরা কাজ করতে পারবেন না এতে বেশ বিপাকে পড়েছেন দেশটিতে সফল বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা 
আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো একটা পজিশনে ছিলেন বর্তমান সঠিকীকরণে যে আইনটা আসছে আমাদের সঠিকীকরণের কারণে আমাদের ব্যবসা একে একে সব শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা প্রায় পথে বসার অবস্থান পুরী থেকে আসছি প্রায় আজকে বিশ দিন কোনো কারণ নেই মোটামুটি আপনারা তো আয় ভালো একটা পজিশনে ছিলাম আগে থেকে এবং কি মোবাইল ডিপার্টমেন্টে ছিলাম প্রায় ছয় সাত বছর আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো একটা পজিশনে ছিলেন বর্তমান সঠিকীকরণে যে আইনটা আগামী সেপ্টেম্বর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রবাসীরা দর্শক আপনারা আলোচনা শুনছেন সৌদি আরবের নানান সংকট নিয়ে আমরা এই আলোচনায় আবার ফিরে আসব তবে তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার ফিরে এলাম এলিন ফুড প্রবাসি মুখ অনুষ্ঠানে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি একটু আপনার কাছ থেকে শুরু করি হাসান আক্তার সেটি হচ্ছে যে আমাদের যারা ওখানে কাজ করেন তাদের কি বিগত সময় কি মজুরি এমন বেড়েছে যে এখন তারা সারভাইভ করতে পারে মানে মজুরি তো আমাদের আমাদের কমে কমে গেছে আরও কারণ হলো যে আপনার আগে তো দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিক ছিল না অত অত কাজের লোক আমরা পাই নাই আমাদের চাহিদা ছিল কিন্তু লোক ছিল না এখন লোকের কাজ সংকুচিত হয়ে আসছে কিন্তু লোক অনেক বেশি লোক অনেক বেশি কাজ পাচ্ছে না ফলে মজুরি কমে গেছে মজুরি কমে গেছে আসলে মূল কথা কি আমি বলবো যে এটা সৌদি আরবের সংকট না সংকটটা আমাদের আমি আমরা ভাবতে হবে যে সংকটটা আমাদের আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠী আমরা সৌদিতে যারা আছি প্রায় পঁচিশ লক্ষ বাঙালি আমরা কোনো না কোনোভাবে একজন লোক যদি একটা ফ্যামিলিকে লিড করি আমি যদি হিসাব করি ছোটো ফ্যামিলি চারজন করে হলো এই এই আড়াই লক্ষ পঁচিশ লক্ষ বাঙালি তার মানে এক কোটি জনগণ বাংলাদেশে এই এক কোটি লোক কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৌদিরা উপর নির্ভরশীল নির্ভরশীল এখান থেকে যদি এখন যে পরিস্থিতি আপনার একা মাফি টোটালি ডবল হয়ে গেছে আপনার এটা কোনোভাবেই একজন শ্রমিকের পক্ষে চাকরি করে একা মা নবায়ন করা কোনোভাবেই সম্ভব না আপনি একা মা এখন নবায়ন করতে হলে বছরে আপনার প্রয়োজন হচ্ছে যেটা ন্যূনতম মনে করেন দশ হাজার রিয়াল মানে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় দু লাখ দু লাখ বিশ হাজার এটা এক বছরে ইনকামই করতে পারবে না শ্রমিক সাধারণ শ্রমিক আয় করতে পারবে না সে দু লাখ বিশ হাজার টাকা সে একা মা কীভাবে বানাবে আর এক বছর সে সংসার কীভাবে চালাবে সংসার কীভাবে এখন আমাদের এই ফ্যামিলি টিকে যারা ফ্যামিলি নিয়ে আছে তাহলে তাদের অবস্থা তো আরও সংকটের মতো যারা ফ্যামিলি নিয়ে আছে তারা হয়তো তারপরেও আমি বলবো তারা আগে থেকে ওখানে সেটেল আছে ব্যবসা ব্যবসা বাণিজ্য তারা আগে থেকে গড়ে তোলার কারণে এখন হয়তো তারা ওভাবে ইনকাম আসতেছে না কিন্তু তারপর চলে যাচ্ছে তো হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত তো অবশ্যই মানে আগের তুলনায় তো তাদের আয় ইনকাম অনেক হ্যাঁ কিন্তু এখন আমাদের এই প্রবাসীদের যে সমস্যা প্রবাসীরা যে এখন আগামী এক বছরের মধ্যে মিনিমাম দশ লক্ষ লোক সৌদি আরব থেকে চলে আসতে হবে কোনো না কোনোভাবে সেটা জেলের মাধ্যমে হোক বা দরা খেয়ে আসুক বা যেভাবে আসুক আপনার এই বাংলাদেশে চলে আসবে দশ লক্ষ লোক এই দশ লক্ষ লোক এসে কি করবে আমাদের এই প্রবাসীদের কথাগুলো শোনার মতো কোনো কোনো প্ল্যাটফর্ম নাই আপনি দেখেন দেশের এখন যারা আসতেছে যারা ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত তারা ভাবতেছে দেশে এসে ইনভেস্ট করবে কোথায় ইনভেস্ট করবে দেশের পরিস্থিতিও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বলেন বা যে কোনো ভাবে হোক আমরা অতটা স্যাটিসফাইড না আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপর যে এখানে আমরা ইনভেস্ট করে আমাদের এখান থেকে আমরা মানে বিদেশের মতো না হোক একান্ত কমসে কম চলাফেরার মতো ওই আয়টা করার মতো এই জায়গাটাও এখন আমরা বাংলাদেশে গড়ে উঠে নেই প্রবাসীদের জন্য তার উপর আমি মনে করি বাংলাদেশের পার্লামেন্টের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন আছে প্রবাসীদের জন্য এমন কোনো একটা সিস্টেম থাকুক যেখানে প্রবাসীদের কথাগুলো বলার মতো কেউ থাকে না মিনিস্ট্রি তো আছে মিনিস্ট্রি আছে বাট মিনিস্ট্রি কিন্তু ওইভাবে কাজ করছে না বুঝতে পারছি কাজ করছে না আমাদের প্রতিনিধি যদি মিনিস্ট্রি স্বাধীনভাবে পার্লামেন্টে যে কথা বলা সেটা জি হচ্ছে না পার্লামেন্টে আমাদের প্রবাসীদের পক্ষ থেকে যদি দু দু একজন বা প্রতিনিধিত্ব প্রতিনিধিত্ব করতে পারে আমাদের কথাগুলো বলতে পারবে অ্যাটলিস্ট কারণ প্রবাসী কিন্তু প্রবাসীর দুঃখটা বুঝবে মিনিস্ট্রি বুঝবে না কারণ মিনিস্ট্রি যারা আছে তারা সরকারি লোক তারা সরকারি বেতন পাচ্ছে সরকারিভাবে যাচ্ছে বিদেশ সরকারিভাবে আসতেছে তারা প্রবাসীদের দুঃখ তারা বুঝবে না প্রবাসীদের প্রবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে তখন প্রবাসীদের কথাগুলো সে সুন্দরভাবে বসিয়ে বলতে পারবে আমি যে নতুন শ্রমিক যারা যাচ্ছে এখন তারা তাহলে মানে যারা আছে আপনারা যারা পুরনো ছিলেন তাদেরই অবস্থা যদি এই সংকটে থাকে 
নতুন যারা যাচ্ছে তারা যে কি কাজ করছে কোথায় কাজ কোন কাজ পাচ্ছে না অনেক চলে আসছে আমার পরিচিত কয়েকজন আড়াই মাস তিন মাসের ভিতরে চলে আসছে কাজ পাচ্ছে না আমি দেশে আসার আগে আমার কাছে কয়েকজন এই এন টিভির মাঝে শিল্পী পর্যন্ত দুজন পাঠাইছে তারপরে অনেক আত্মীয় স্বজন বন্ধু বন্ধু যত পরিচিত যে ভাই কাজ দেন ভাই কাজ দেন লোকান ছিলেন বেশি দিক কাজ নাই কাজ নাই ইভেন কি কাজে পাচ্ছে না পুরানোর তো নাই নতুন আলাদা কাজে পাচ্ছে না নতুন আলাদা কাজে পাচ্ছে না চলে আসতেছে আমার বন্ধু এর বলতেছে ভাই এর ফাটাইছি আমার ভাইকে ফাটাইছি আড়াই মাসের কালে সে চলে আসছে সে বলতেছে আমি টাকা নাই পয়সা নাই আমি কি করবো কাজ নাই চলে আসছে এরকম অনেকে চলে আসছে কাজ নাই কাজ পাচ্ছে না আচ্ছা আচ্ছা এখন ভবিষ্যতে কি হবে আমি জানি না অবস্থা বেশি ভয়াবহ সৌদি আরব এই অবস্থা উত্তরণের ক্ষেত্রে কোনো মানে অ্যাম্বাসির সাথে কোনো মত বিনিময় বা কোনো রকম উদ্যোগ আয়োজন দেখেন নাকি মনে করেন দুই হাজার বিশ সাল পর্যন্ত একটা লোক মানে নতুন লোক তো টিকা সম্ভব না নতুন লোক যদি এক বছর যদি টিকতে পারে তার জন্য অনেক কিছু আর এক বছরে সে সাত লাখ টাকা তো যাবে আমার মনে হয় দুই লাখ টাকা তিন লাখ টাকা পাঠাইতে পারবে সে আর আমাদের দেশ থেকে যা হলো অধ্যক্ষ শ্রমিক হম মানে টেকনিক্যাল কোনো কাজ জানা না মজুরিটাও তেমন বেশি মজুরিটা পায় না আর দ্বিতীয়ত আমি বাংলা বিশ্বনের মাধ্যমে একটা জিনিস জানাতে চাই যেটা ফ্রি ভিসা নিয়ে যাতে কেউ সৌদি আরবে না যায় আর কোম্পানি ভিসাতে গেলে যাতে খবর নিয়ে যায় কোনো তথ্য নিয়ে যায় কোম্পানি ভিসা বলে গিয়ে ওইখানে মরুভূমিতে ঘুমাইতে মসজিদে ঘুমাইতেছে ভিক্ষা করতেছে বাংলাদেশে কেন কোম্পানি ভিসাই কোম্পানি ভিসা বলে নিয়ে এদের কাজ দিচ্ছে না আচ্ছা এরা এক আমার জানা মতে মনে করেন এক বছর সাত মাস যাবত ঘুরতেছে এখন আগামী পানে কোম্পানি ভিসা নিচ্ছে তাদেরকে এই ধরনের প্রতারক চক্রগুলা এমবাসির মাধ্যমে তাদেরকে চিহ্নিত করে আমাদের বাংলাদেশ সরকার একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত আমি মনে করি সৌদি আরবের যে বড় বড় যে অবকাঠামো কাজগুলো ছিল সেই কাজগুলো আমরা শুনছি অনেক ক্ষেত্রে সেটি বন্ধ হয়ে আছে সেটা এখনও কোনো আমাদের বাঙালি বা বাংলাদেশি লোক কোনো প্রভাব পাচ্ছে না এবং কোনো সুফল আসছে না তাদের কাছে আর এই যে যেটা আহ সরকার বলল এই মেয়েবি দুই বছরের মধ্যে মিনিমাম দুই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ লোক মনে করেন বেকার হয়ে যাবে আরও না দুই সরি দুই লক্ষ এই এই যে সেপ্টেম্বর প্রথম প্রথম তারিখ থেকে সেপ্টেম্বর প্রথম তারিখ থেকে বারোটা যে গবেষণা ক্যাটাগরি যে আছে এখানে যে মানে কমসে কম দুই লক্ষ লোক আপনি বেকার হয়ে যাবে ঘরে বসে থাকতে হবে কারণ দোকান বসতে পারবে না তারা ভাড়া হয়েছে ওরা ওইটা কিছু মনে করেন ডোন্ট কেয়ার তারপরে মনে করেন যে ক্যাটাগরিগুলি বললাম এই ক্যাটাগরি যদি বেশিরভাগ কিন্তু সব মালিকানা কিন্তু বাংলাদেশি বা বিভিন্ন দেশ ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি এরা এই মালিকগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু আমার আমাদের ব্যবসা কিন্তু আমরা তো না আমাদের নামে না এটা তো মালিক তো কফিল যখন নাকি ওই এক তারিখ থেকে শুরু হয়ে যাবে তখন কফিলে নিয়ে নেবে দোকান বা ওর আত্মীয় সুজন বা ভাই বেড়া ওদের দিকে চালাবে চালাই পারলে চালাইবে না হলে টাকা তার ওদের না লস তার ওদের হচ্ছে না লস হচ্ছে আমাদের মতো বাংলাদেশি যারা আছে পাকিস্তানি যারা আছে তাদের লস হচ্ছে হচ্ছে যেমন এর আগে দুই বছর আগে আমাদের মোবাইল আমিও মোবাইল মোবাইলের দোকানে জড়িত ছিলাম আমি এবং হাসান দুনো জনই কিন্তু আমাদের মোবাইল ব্যবসা লয়ে গেছে এখন আমার দোকান আমার মালিকে চালাইতেছে আমার মালিকের ছেলে চালাইতেছে ঠিক আছে কিন্তু সেটা কি মানে আগে না আমি আমার দোকানে প্রায় আমার আমার দোকানে প্রায় এক লক্ষ রিয়ালের মতো মাল ছিল আমার মালিকে দশ হাজার রিয়াল দিচ্ছে বল চলো এটা না হোক তখন কি কি করো কিছু করার নাই তো আল্লা প্রবাসীদের জন্য এখন বাংলাদেশ সরকারের ভাবার সময় এসে গেছে এমন কোনো একটা জায়গা তৈরি করা দরকার প্রবাসীদের জন্য যেখানে প্রবাসীরা বাংলাদেশে এসে যেমন ব্যাংকে বলেন লোন বলেন বা যে কোনো কিছুতে একটা প্রায়োরিটির ভিত্তিতে 
যাতে আমরা এই সুযোগ সুবিধাগুলো পাই এই লোকগুলো যেন বাংলাদেশে এসে কিছু একটা করতে পারে না হলে আমাদের আমি মনে করব ভবিষ্যতে আমাদের বাংলাদেশের পুরো অর্থনীতির উপর এই লোকগুলোর চাপ আসলে আমাদের দেশের পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে দরিদ্রতা আসবে আপনার বিভিন্ন সমাজে সামাজিক অপরাধগুলো বেড়ে যাবে কারণ যারা আপনি নতুন গেছে বিদেশে ম্যাক্সিমাম ছেলেগুলো কিন্তু আপনার নিজেদের শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে বিদেশে গেছে কিন্তু তারা যে খরচ করে গেছে এই খরচের টাকা তো আমার মনে হয় না সৌদি আরব থেকে কামাই নিয়ে আসতে পারবে কারণ বর্তমান যেই আইন হয়েছে এই আইনে ফ্রি বিশাল লোকগুলো কখনোই তাদের এক আমার পয়সাই কামাইতে পারবো না তারা দেশের টাকা পাঠাবে কি করে আপনি জেদ্দা বিমানের কথা বলতে চাচ্ছিলেন জি জি আমি গত আটই ডিসেম্বর আমি দেশে আসার জন্য টিকিট কাটছি জিতে এয়ারপোর্টে গেছি আমার সাথে ছিল বাংলাদেশের সাংবাদিক সোহেলানা তখন দেখলাম যে এক কাউন্টারে পাকিস্তানি ভাষা তখন সোহেলানা বলল যে আপনি এখানে যাইন না ওই কাউন্টারে ওইখানে গেছি দেখি যে সৌদি ভাষা তারপর আমি তিনজনের ভীষণে বসাত আমার ট্রলি সৌদি বলতেছে জিপ তালাতে আমি এক হামসে মানে বাংলাতে বলে সাড়ে তিনশো সৌদি রিয়াল তখন ওকে আমি বললাম যে আমি এখন তিনজনের ফিসে আছি যে আমার মালতি ওজন দেয় না কীভাবে আমার কাছে সাড়ে তিনশো রিয়াল তুই সাস তখন বলে কি এটা দিতে হবে এভাবে আমি জানি তারপর আমার মাল ওজন দিয়েছে ওজন দেওয়ার পরে আমি দেখতে পারি না টাকা আমার কাছে আছে কি না ওটাও উনি ইয়া করে না আমার মাল ভিতরে ঢুকা দিছে আমি বলছি যে আমি নেব না আমার এগুলো পুরান কম্বল আমার হোটেলের আমি গরিব মিছিলদের জন্য আনছি আমি মাল ফেরত দিই বলে কি না মাল চলে লেগেছে এখন তুমি পয়সা দাও না হলে তোমার করার কিছু নেই তখন ফিসমার দেখলাম যে বাংলা বিমানের অফিসার দাঁড়া দিয়েছি আমি বললাম যে ভাই আপনাদের বিমানের অফিসার ওনাকে কিছু বলেন আমার কাছে টাকা আছে না আছে উনি এটাও চিন্তা করলো না আমি তিনজনের ফিস নেই আমার টলি তারপর উনি আগে বলতেছে সাড়ে তিনশো রিয়াল এইবার এইটা কেমন কথা বলে কি আমি জানি না ওনাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি কেমন তো বিমানের স্টাফ আপনি কেন জানেন না আপনি বিমানের লাভ চাবেন না সৌদি তো বিমানের লাভ দেখবে না পাকিস্তানের বিমানের লাভ দেখবে না সৌদি দেখবে সৌদি এয়ারলাইন্সের লাভ পাকিস্তানে দেখবে পি আইয়ের লাভ আপনি তো বাঙালি আপনার বাংলা বিমানের লাভ দেখেন বাংলা বিমান তো বাংলাদেশের বিমান তো লস আসতেছে তারপর আমি বিমান অফিসার কে বললাম নামটা আমি জানতে পারি না তারপর আমি বাংলাদেশের দুই তিনবার ফোন দিয়েছি নামটা সঠিক আমি নিতে পারি না জি আমি এই কথাটা বর্তমান যে বিমান পর্যটন মন্ত্রী ওনাকেও জানাইছি উনি বলছে ইনশাল্লাহ এই নতুন যে বিমান পর্যটন মন্ত্রী আসছে এই কারণ সাধারণ কারণ উনি বলছে আমি জীবন দিয়ে হলো আমি চেষ্টা করব এই অব্যবস্থাপনা দূর করার জন্য আমাকে শেখ হাসিনার দায়িত্ব দিয়েছে যে আট ন মাস আছে আমি ইনশাল্লাহ আপনার চেষ্টা করব এবং আমি আপনার মাধ্যমে এবং বাংলাদেশের মাধ্যমে আমি এই আহ্বান জানাই এই বিমানমন্ত্রীর কাছে যেন এই জিদ্দা বিশেষ করে জিদ্দাতে শুধু আমরা ডুগলে ভাই মাল বেশি আসেনি মাল বেশি আসেনি আমাদেরকে বলেন আমাদের লোক আছে আমরা অর্ধেক করে দেবো এক হাজার রিয়াল আসলে পাঁচশো রিয়াল করে দেবো শুধু বাঙালিরা আছে ইতালে আর অফিসাররা শুধু দাঁড়া দাঁড়ে টাকা রয়েছে কাউন্টারে পাকিস্তানে দিয়ে রাখছে সৌদি দিয়ে রাখছে ওনারা কামাক তো ওরা তো কোনো দিন বাংলা বিমানের বাংলাদেশের বিমানের লাভ দেখবে না ওরা চাইবে সৌদি চাইবে সৌদি এয়ারলাইন্সের লাভ পাকিস্তানি চাইবে ফি আইয়ের লাভ তো বাংলাদেশে এই অফিসাররা এদের দায়িত্বটা কি কাজটা কি জি বুঝতে পারছি আপনার কাছে আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে আগের প্রথম দিকে যেভাবে নতুন কর্মী আসার প্রবাহটা ছিল এখন কি কমে গেছে কিনা না মানে আসছেই না অনেক অনেকটাই কমে গেছে কমে গেছে অনেকটাই কমে গেছে আর বিমানের আমি একটু সৈদিকে প্রশ্ন করতে চাই ব্যাপারটা হলো আপনার কার্টুন কয়টা ছিল ব্যাগেজ কয়টা ছিল তিনটা তিনটা যাই হোক বর্তমানে কিন্তু বিমানকে ধন্যবাদ জানাই একটা সিস্টেম চালু করছে যেটা মানে দুইটা ব্যাগেজের সাথে আপনি একটা ব্যাগেজ আনতে পারতেছেন তিনশো পঞ্চাশ রিয়াল ট্যাক্স দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা তো হয়তো বা ওই প্যাসটার মধ্যে আমার বাইজান পড়ে গেছে আর কি উনি বুঝতে ভুল হয়েছে ব্যাপারটা আগে যেমন আপনার দুইটা ব্যাগেজ আনতে পারতেন আর একটা কোনো ব্যাগেজ দিত এখন শুধু যেমন যদি একটা তিরিশ কেজি একটা ব্যাগেজ আনতে যান আপনি ট্যাক্স দেওয়া তাহলে প্রায় চোদ্দোশো রিয়াল পরে আচ্ছা তো ওইটা আপনি তিনশো পঞ্চাশ রিয়ালের মাধ্যমে আপনি আনতে পারতেছেন যত কেজি না না একটা ব্যাগেজ দুইটা হইলো আপনার সাথে আর একটা হইলো একটা বাংলাদেশ 
আরেকটা বিষয় আমি একটু যোগ করতে চাই যেটা হলো আরেকটা সৌদি আরবে আরেকটা জিনিস প্রবাসীদের উপর যেটা আপনি চাপি করছে এটা দে ভ্যাট ভ্যাট আপনি 3000 রিয়াল বেতন উপর হলে 5% ভ্যাট আর যে কোনো কিছু কিনতে যান আপনি কিনার পর 5% ভ্যাট দিতে হচ্ছে শতকরা আজনবীদের আচ্ছা প্রবাসী সৌদি দেরও দিতে হয় কিন্তু সৌদি দেরকে সৌদি সরকারে এদেরকে বেতনের সাথে এদেরকে একটা বোনাসের মতো দিয়ে দিচ্ছে এটা আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা জিনিস সুবিধা যেমন আমরা তো ফ্যামিলি থাকতেই পারতেছেন না এখানে যেমন আগে যেটা 60000 টাকা বাসা ভাড়া ছিল এটা এখন 25000 চলে আসছে কিন্তু লুকই নাই থাকার মতো ওই দেশের বিল্ডিং গুলো সব খালি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা কেন যারা রাজনৈতিক ছিল ইন্ডিয়ান তো বিগত 6 মাস 7 মাস আগে পাঠাই দিছে আচ্ছা আচ্ছা বিদেশি আর কি মানে প্রচুর পরিমাণ বিদেশিরা চলে যাচ্ছে হ্যাঁ চলে গেছে অলরেডি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি আমাদের বাংলাদেশে যেমন আমার বাচ্চা দুইটা মেট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে এবার এই পরীক্ষার পরে মাস দুই পরে আমি এদেরকে ঢাকা অলরেডি নিয়ে আসছি তাহলে এই যে কমে যাচ্ছে এর ফলে ওদের মানে কাজের সংকট হবে না ওদের ওই বললাম না আপনারা এই কিছু না আগে তো আমি বললাম জিনিসটা যে একটা বা বিল্ডিং আছে মানে তো 20টা ফ্ল্যাট আছে 10টা খালি আছে বা 15টা খালি আছে 5টা আছে কয় কয় এটা আমার রেজিক কয় এটা আমার নাই ওরা ওগুলা বুঝে না জিনিসগুলো ওদের এত কি মুখ মাফি বলে যেটা কি পাগলে ওদের আসর করছে না কি আছে তাহলে কি ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে ওদের ব্যবসা বাণিজ্য এভাবে কি অচল অবস্থা হবে কারণ বিদেশীরাই তো সাধারণত এই সব ব্যবসা বাণিজ্য গুলো টিকে রাখতো এমন মনে হওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ ফিরোজ ভাই এটা গত সপ্তাহের একটা সৌদি গেজেটের বরাদ্দ দিয়ে আমি বলতেছি মাত্র আপনার একশো চল্লিশ জন নারী কর্মী নিবে ইয়েতে সৌদি আর কি ইমিগ্রেশনে নারীদের অফিসার আর কি মহিলা অফিসার ইমিগ্রেশন পুলিশ মহিলা ওই একশো চল্লিশ জনের বিপরীতে এক লক্ষ সাত হাজার অ্যাপ্লিকেশন হয়েছে মানে এটা সৌদিদের বেলা বলতেছি আমি আপনাকে সৌদি আরবে সৌদি আরবে তাহলে আপনি ধারণা করতে পারেন কত সৌদি কর্মীরা সৌদি আরবের লোকেরা তারা কাজের জন্য কতটা আগ্রহ নিয়ে বসে আছে একশো চল্লিশ জনের বিপরীতে এক লক্ষ সাত সাত হাজার যেটা আমাদের দেশেও তো এরকম হয় না আমাদের দেশে যে আমরা বলি বেকারত্ব বেশি আমি বলবো যে আমাদের দেশে ওখান থেকে আরো ভালো এখান তো একশো চল্লিশ জনের বিপরীতে এক লক্ষ সাত হাজার টু মাস তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আসলে আমি যা বলবো যে এখন তারা তাদের জায়গায় আসছে আগে তারা উদার ছিল মানুষ শ্রমিক বিষয় গিয়ে ওখানে লক্ষ লক্ষ মিলিয়নের ব্যবসা করতেছে শ্রমিক বিষয় গিয়ে আমরা সবাই তারা নিতে যে এখন এই সংকটটা তখন তারা উদার ছিল এখন তারা সজাগ হয়েছে এখন তারা নিজেদের কাজ নিজেরা করবে ব্যবসা বাণিজ্য ওগুলো তাদের হাতে নিয়ে নিচ্ছে আপনি শ্রমিক বিষয়ে আসছেন শ্রমিকের কাজ করবেন আপনি ব্যবসা করার জন্য অনুমতি নেই ব্যবসা করার জন্য আপনি বিচার টাইপ অন্যভাবে আছে আপনি ইনভেস্টর বিষয়ে আসতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি ব্যবসা করতে পারেন কিন্তু আমরা যারা শ্রমিক ওখানে গিয়ে আমরা যারা ব্যবসার সাথে জড়িত হয়ে গেছি যদিও আমরা একটা বিশাল একটা পার্ট এখন মধ্যে কিন্তু তারপরও আমরা কিন্তু ইলিগেল মূলত আমরা ইলিগেল ইলিগেল এই কারণে যে আমরা ব্যবসাটা করতে আমাদের সরকারিভাবে কোনো ডকুমেন্টস নাই যে এই বিজনেসটা আমার আমার আমি একজনের নামে করছি জাস্ট একটা বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস সে যদি কালকে আইনগত ভিত্তি নেই আইনগত কোনো ভিত্তি নেই তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে তারা তাদের তারা সজাগ হয়েছে তারা এখন এই ব্যবসা বাণিজ্য বা বিভিন্ন ভালো ভালো কর্মক্ষেত্রগুলো তাদের দেশের লোকজন দিয়ে পরিচালনা করার জন্য তারা চাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি আমরা এখন আমাদের সরকারের প্রতি আমাদের দাবি থাকবে যে আমাদের প্রবাসীদের যারা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে চলে আসার মতো পরিস্থিতি হয়ে গেছে এখন অলমোস্ট অলরেডি চলে আসতেছে এয়ারপোর্টে আপনার শুধু বাংলাদেশি না অন্যান্য দেশেরও তারা যাতে এখানে প্রোভাইড হতে পারে কিছু একটা করতে পারে দেশে তার উদ্যোগ নেওয়া ধন্যবাদ হাসান আক্তার সোহেল আহমেদ হানিস সরকার উজ্জ্বল এবং আলহাজ শহীদ হোসেন পাটোয়ারি আমরা সৌদি আরবে বাংলাদেশিদের নানান সংকট নিয়ে আলোচনা করলাম সেই আলোচনা অব্যাহত থাকবে এবং আমরা অবশ্যই চাই যে সৌদি আরবে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংকট সমাধানে সরাসরি সরকার উদ্যোগ নিক অথবা যারা ফিরে আসছেন তাদের ব্যাপারও যাদের পুনর্বাসন ব্যাপার সহযোগিতার ব্যাপারে সরকার যাতে কার্যকর পদক্ষেপ নেন সেই ব্যাপারে আহ্বান জানিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠান শেষ করছি শেষ করার আগে প্রবাস থেকে পাঠানো প্রতিবেদন দেখতে দেখতে আমরা বিদায় নেব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাই সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশের ভিসা বন্ধের সাড়ে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে গেল সপ্তাহে দীর্ঘ সময়েও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় মহাসংকটে পড়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভিসা খোলা কিংবা ন্যূনতম মালিকানা পরিবর্তনের আশায় অনেকেই একদিকে জেল জরিমানার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে অবৈধ হয়ে পড়ছেন অন্যরা ফিরে যাচ্ছেন দেশে 
কুমিল্লার মিঠুন দেবনাথ ভাগ্য পরিবর্তনে দেশটিতে গিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন দক্ষতা থাকার পরও কেবল ভিসা ও ট্রান্সফার বন্ধ হওয়ার কারণে হাজার হাজার বাংলাদেশি শ্রমিককে দেশে ফিরতে হচ্ছে আর এ সুযোগে ভারত ফিলিপাইন পাকিস্তান নেপাল শ্রীলঙ্কা ইন্দোনেশিয়া সহ আফ্রিকার দেশগুলো দ্রুত তাদের স্থান দখল করে নিচ্ছে সংকুচিত হয়ে আসছে বাংলাদেশিদের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এ শ্রম বাজারটি ভিসা সংকটের এই কঠিন সময়ে মিঠন দেবনাথদের মতো প্রান্তিক প্রবাসীরা এক রাশ দুঃখ বেদনা কষ্ট নিয়ে ফিরে যাচ্ছে দেশে ক্রমশই ভারী হচ্ছে তাদের মিছিল এই প্রবাসীদের সহায় হবার জন্য সরকার এগিয়ে আসুক এটাই সবাই চেয়েছেন জাহাঙ্গীর কবির বাপ্পি বাংলা ভিশন আবুধাবি সিনাও প্রবাসী কল্যাণ কমিটির উদ্যোগে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্কুল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওমানের রাষ্ট্রদূত গোলাম সারোয়ার সঞ্চালনায় ছিলেন দূতাবাসের প্রথম সচিব আবু সাঈদ কমিউনিটির নেতা জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন দূতাবাসের কাউন্সিলর জাহেদ আহমেদ ডাক্তার মেজবাউল হক স্কুলের অধ্যক্ষ নাজবুল হাসান নাইমুল ইসলাম তুহিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দূতালয় প্রধান আবুল হাসান মৃধা সভায় প্রবাসীরা ওমানের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন হুন্ডি ভিসা সম্পর্কিত দালালের দৌরাত্ম বিভিন্ন সার্টিফিকেট বেকার শ্রমিকদের সমস্যা ইত্যাদি স্থানীয় প্রবাসীরা এসব সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতা কামনা করেছেন সম্মানের সাথে স্মরণ করি রাষ্ট্রদূত গোলাম সারোয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন ওমানে বাংলাদেশিদের বেকারত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে এক শ্রেণীর দালালের খপ্পরে পড়ে ওমানে এসে কাজ না পেয়ে এই সব শ্রমিকরা বেকার অবস্থায় দিন যাপন করছেন মত বিনিময় সভায় প্রায় এক হাজার প্রবাসী উপস্থিত হয়ে তাদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন বিশ্বের সুবিধাবঞ্চিত স্কুলগামী শিশুদের সাহায্যার্থে ওয়াক ফর এডুকেশন র্যালির আয়োজন করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ভিত্তিক আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দুবাই কেয়ার্স বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় পনেরো হাজার নাগরিক এতে অংশ নেন র্যালি থেকে অর্জিত অর্থ বাংলাদেশ সহ বিশ্বের তেপ্পান্ন দেশের প্রায় ষোলো মিলিয়ন সুবিধাবঞ্চিত শিশু শিক্ষার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হবে প্রবাসী সংগঠন টিম বাংলাদেশ চতুর্থবারের মতো এবারও র্যালিতে অংশগ্রহণ করে আয়োজকদের মধ্যে রফিকুল্লাহ গজ্জালি শেখ তৌহিদ জহিরুল ইসলাম মজুমদার মোহাম্মদ ইসমাইল মোহাম্মদ রুবেল কায়সার হামিদ কাজী ইসমাইল রুবেল আহমদ জুয়েল অপূর্ব সাইদুল ইয়াসিন মামুন মাহবুব ইমরান হোসাইন সহ অসংখ্য প্রবাসী বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারীরা টিম বাংলাদেশের সুসজ্জিত প্রাণোচ্ছল এই র্যালিকে উচ্ছ্বসিত করতালের মাধ্যমে অভিনন্দন জানান তিন সন্তানের জননী সুলতানা অভাবগ্রস্ত পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস পরিবারের সুখের আশায় সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সৌদি আরবে পাড়ি জমান পাঁচ মাস আগে গৃহ পরিচারিকা পেশায় প্রথম এক মাস সুলতানার ভালোই কাটল বেতনও এক হাজার রিয়াল পাঠিয়েছিল বাড়িতে কিন্তু এক মাস পরে যখন সুলতানাকে নেওয়া হলো অন্য এক সৌদির বাসায় তখন পরিবারের সদস্যদের অত্যাচার নির্যাতন চলতে থাকে সুলতানার ওপর সেখান থেকে পালিয়ে কিছু বাংলাদেশির দেখা পায় সে তাদেরই মাধ্যমে সুলতানা চলে আসেন কামিস মুসাইদ নামক একটি শহরে যেখানে আসির প্রদেশ বঙ্গবন্ধু পরিষদের সংগঠনের সহযোগিতায় একটি পরিবারে বর্তমানে সুলতানা আশ্রিত আমরা দূতাবাসের সহযোগিতায় এই ভূমিকেও পাঠানোর ব্যবস্থা করতেছি সেই জন্য আমি এবং আমার পাশে সহযোগিতা করতেছেন 
আমাদের সম্মানিত সভাপতি রুস্তম শাহরিয়ার প্রধান উপদেষ্টা সংগঠনের বঙ্গবন্ধু পরিষদ আসিফ পদের বঙ্গবন্ধু পরিষদের জনাব আউ কামাল ভাই 